ওকে সবাইকে টেকনিক এডুকেশনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন তো আমরা যে টপিকসটা শুরু করেছিলাম যেটা ছিল আমাদের ইম্পর্টেন্ট উইদাউট ক্লু তো আমরা দেখতে দেখতে পনেরো নম্বর পার্টে চলে এসেছি এবং এই যে প্র্যাকটিসগুলো আমরা করছি এগুলো কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট আশা করি আপনাদের বেশ উপকারে আসবে এটা তো আমরা যদি সিরিয়ালে যদি দেখি আমি সবাইকে বিনোদ অনুরোধ করব যে একদম পার্ট ওয়ান থেকে শুরু করে অর্থাৎ উইদাউট ক্লুর উপরে যে আমাদের প্র্যাকটিসগুলো করা হয়েছে পার্ট ওয়ান থেকে শুরু করে আজকে আমরা পনেরো নম্বর পার্ট আমরা শুরু করছি তো এগুলো যদি আমরা একটু মনোযোগ সহকারে দেখি একদম সিরিয়ালি তাহলে এটা আমাদের জন্য খুব খুব উপকার হবে তো আমি সবাইকে বিনোদন অনুরোধ করব যে আপনারা সবাই এই পার্টের সমস্ত ভিডিওগুলি দেখবেন এবং বুঝে একটু দেখার চেষ্টা করবেন কারণ আমাদের যে বিষয়টা থাকে যে অনেক সময় আমরা না বুঝে অনেক কিছু মেমোরাইজ করি যেটা গ্রামারের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের একদমই কিন্তু প্রযোজ্য না সো এই কারণে আপনারা সবাই একটু বুঝে দেন হচ্ছে গ্রামারটা সলভ করা ট্রাই করবেন তো যাই হোক আমরা ইতিমধ্যে এক থেকে চোদ্দ পর্যন্ত পার্ট কমপ্লিট করেছে আজকে আমরা শুরু করব পনেরো নম্বর পার্ট তো আমাদের এখানে বলা হচ্ছে টু যে টেরোরিজম ইজ এ গ্লোবাল তো আমরা বুঝতে পারতেছি যে এই প্যাসেজটা আমাদের টেরোরিজম দ্যাটসমিন সন্ত্রাসী কার্যকলাপ নিয়ে আমাদের এই প্যাসেজটা আমাদের দেওয়া হয়েছে তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি টু ডে টেরোরিজম ইজ এ গ্লোবাল তাহলে এই যে আমরা গ্লোবাল লিখলাম এটা হচ্ছে আমাদের কি একটা অ্যাডজিডিপ আমরা জানি আর্টিকেলের পরে অবভিয়াসলি আমাকে কিন্তু কি করতে হবে নাউন কিন্তু দিতেই হবে তাহলে আর্টিকেলের পরে নাউন দিব তো গ্লোবালটা অ্যাডজিডিপ এরপর আমরা বেসিক্যালি কি ইউজ করব নাউন আমরা ইউজ করব টু ডে টেরোরিজম ইজ এ গ্লোবাল এখানে আমরা এ নাম্বারটা যদি দিই তাহলে আমরা এখানে কি লিখলাম প্রবলেম তাহলে এখানে যে বিষয়টা বলা হচ্ছে যে আজ আজ বর্তমানে আমাদের হচ্ছে এই গ্লোবাল প্রবলেম গ্লোবাল প্রবলেমের ভিতরে কিন্তু টেরোরিজম হচ্ছে একটা ডিলিং দ্য হেডলাইন্স অব দ্য ডেইলিস এবং যেটা হচ্ছে আমাদের হেডলাইনের কিন্তু প্রধান একটা শিরোনাম এ হচ্ছে থ্রু দ্য টে থ্রু টেরোরিজম অর্থাৎ আমাদের সন্ত্রাস সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে টেরোরিস্ট আর ক্রিয়েটেড ফেয়ার মানে ভয় এবং ভীতি প্রদর্শন করে তাহলে ফেয়ার অ্যান্ড থ্রেট ফেয়ার অ্যান্ড তার সাথে আমরা এখানে কি লিখব থ্রেট ওকে তাহলে তারা কিন্তু এই সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে তারা কিন্তু ভয় এবং কি ভয় ভীতি প্রদর্শন করে দেখে কার ভিতরে অ্যামং পিপল অর্থাৎ জনগণের মধ্যে টু গেইন দেয়ার টু গেইন দেয়ার এখানে আমরা দিতে পারি হচ্ছে কি অর এন্ডস অব দ্য অর্গানাইজেশন টু হুইচ আচ্ছা টু গেইন দেয়ার এখানে আমরা দিতে পারি গোল ওকে তাহলে এখন যেটা থাকে গোল অথবা এক্সপেকটেশন যে কোনোটাই কিন্তু আমরা এখানে কি করতে পারবো দিতে পারবো তাহলে এখন আমরা বি নাম্বার যেটা করেছিলাম যে ফেয়ারটা আমাদের এখানে একটা নাউন ছিল আবার থ্রেট যেটা এটাও কিন্তু আমাদের একটা নাউন কারণ অ্যান্ডের আগে নাউন থাকলে আমাদের সাধারণত কি করতে হয় অ্যান্ডের পরেও কিন্তু আমাদের কি করতে হয় নাউনটাকে দিতে হয় এই কারণে কিন্তু আমরা না দুই জায়গাতে আমরা কি বসিয়ে দিয়েছি নাউনটা অলরেডি বসিয়ে দিয়েছি অ্যামং পিপুল টু গেইন দেয়ার গোল মানে তাদের লক্ষ্যটা অর্জন করার জন্য অর দ্য এন্ডস অব দ্য অর্গানাইজেশন অথবা আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের শেষ লগ্নে টু হুইজ দে বিলং তারা যে অন্তর্ভুক্ত থাকে সেই জিনিসগুলো দেয়ার আর টু টাইপস অফ টেরোরিস্ট আমাদের দুই ধরনের হচ্ছে আমাদের সন্ত্রাসী আছে এখন ডি নাম্বারটা যদি দেই নেমড এখানে আমাদের উদাহরণস্বরূপ মানে সাস অ্যাজ বা ফর এক্সাম্পল এই জিনিসগুলো আমরা সাধারণত এখানে দিতে পারতাম বাট এখানে যে বিষয়টা আমাদের থাকবে যে আমরা এখানে কি দিয়েছি নেমড কারণ এখানে ফর এক্সাম্পল বা সাস অ্যাজ দেওয়া যাবে না কারণ এখানে আমরা একটা করে ওয়ার্ড কি করতে পারবো ইউজ করতে পারবো দুইটা ওয়ার্ড কিন্তু আমরা নর্মালি কি করতে পারবো না দিতে পারবো না তাহলে নেমড ক্রিমিনাল টেরোরিস্ট একটা হচ্ছে সন্ত্রাসী আমাদের হচ্ছে যে মানে সন্ত্রাসী যেটা আমরা বলে থাকি যারা অপরাধমূলক যে সন্ত্রাসী তাদের কথা বলা হচ্ছে অ্যান্ড পলিটিক্যাল টেরোরিস্ট এবং আরেকটা হচ্ছে রাজনৈতিক যারা সন্ত্রাসী থাকে তাদের কথা বলা হচ্ছে তাহলে আমরা দুই ধরনের টেরোরিস্ট আমরা দেখতে পেলাম তাহলে এখন উদাহরণস্বরূপ বোঝানোর জন্য আমরা কিন্তু এখানে কি দিয়েছি নেম দিয়েছি আমরা এখানে সাসেস বা ফর এক্সাম্পল কি করতে পারবো না দিতে পারবো না আচ্ছা ক্রিমিনাল টেরোরিস্ট এখানে বলা হয়েছে ট্রাই টু গেইন তো সাধারণত আমাদের অপরাধী যে সন্ত্রাসীরা আছে তারা চেষ্টা করে একদম শেষ পর্যন্ত কিসের মাধ্যমে কিডন্যাপিং তারপর হচ্ছে ডাকাতি রায়ট মানে ডাকাতি এক্সেট্রা এই জিনিসগুলো করার জন্য পলিটিক্যাল টেরোরিস্ট আর মাস মোর এরপরে আমরা জানি যে মোরের পরে অবশ্যই আমাকে একটা কি করতে হবে অ্যাডজিডিপ দিতে হবে তাহলে আমরা দিতে পারি মাস মোর এখানে আমরা কি দিলাম ড্যাঞ্জারাস ড্যাঞ্জারাস আমরা দিলাম তাহলে আমি এখানে যেটা বললাম যে পলিটিক্যাল টেরোরিস্ট যারা আছে
তাহলে এফ নাম্বারটা যদি আমরা দিই দে আর এফ নাম্বারটা আমরা এখানে কি দিব এক্সপার্ট তাহলে এফ নাম্বার আমরা এখানে যেটা দিচ্ছি দে আর এক্সপার্ট যে তারা খুবই দক্ষ অ্যান্ড ওয়েল ট্রেন্ড এবং তাদের কিন্তু ট্রেন টাপটাও অনেক ভালোভাবে করা দে টেক দ্য সেন্সলেস মিজার্স তারা বেশ কিছু হচ্ছে আমাদের মানে সেন্সলেস মানে যেটা আমরা আসলে বলে শেষ করতে পারবো না মানে কিছু অসুবিধা অবলম্বন করে থাকে টু গ্যাপ দে বলা হয়েছে পিপুল ওকে টু এখানে আমরা দিতে পারি থ্রেট পিপুল টু থ্রেট টু বা টু থ্রেটেনও আমরা দিতে পারি টু থ্রেটেন মানে ভয় ভীতি প্রদর্শন করা পিপুল অ্যান্ড দ্য গভর্নমেন্ট অর্থাৎ তারা বেশ কিছু মারাত্মক কিছু পদক্ষেপ নেয় যেটা হচ্ছে তাদের মানুষ এবং হচ্ছে মানে সরকারের জন্য কি অনেক বিপজ্জনক হতে পারে এরপর আমাদের যেটা বলা হয়েছে হাইজ্যাকিং ইজ হাইজ্যাকিং অফ এয়ারপ্লেন তারা কি করে থাকে এয়ারপ্লেনটা হাইজ্যাক করে থাকে স্যাবোটেস মানে বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপ করে থাকে মার্ডার অফ ইমিনিয়েন্ট পাবলিক মেন তারপরে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের কি করে থাকে মেরে ফেলে হত্যা করে শুটিং ডাউন ইনোসেন্ট পিপুল গ্যাপ দেওয়া বলা হয়েছে ইউজ অফ বোমস অ্যান্ড এক্সপ্লোসিভ আর দ্য ওকে তাহলে এখন আমরা এই নাম্বারটা যেটা দিতে পারি ভেরিয়াস ভেরিয়াস মানে কি বিভিন্ন ধরনের ভেরিয়াস ইউজ অফ বোমস অ্যান্ড এক্সপ্লো এক্সপ্লোসিভস অর্থাৎ তারা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের কি করে থাকে বোম এবং এক্সপ্লোশন করে থাকে আর দ্য ভেরিয়াস ভেরিয়াস এরপর আমরা কি দিব বিং ইউজড কারণ বিং আমি এখানে কেন দিব কারণ বিং এর পরে আমাদের সাধারণত কি ভিতিরই হয় আর আর বিং ইজ বিং এই যে যে জিনিসগুলো কারণ হচ্ছে কি বোম তো আর নিজে নিজে আমাদের ইউজ হতে পারে না তাকে কোনো মাধ্যমে কি করা হচ্ছে ইউজ করা হচ্ছে তাহলে এই কারণে আমাদের জানি যে যে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে যদি আমরা প্যাসিভ করতে যাই তাহলে আমাকে সেখানে কি করতে হবে অ্যাম বিং ইজ বিং আর বিং দিতে হবে তাহলে এই জন্য আর দিলাম এবং তার সাথে আমরা কি দিলাম বিং ইউজড বাই দ্য পলিটিক্যাল টেরোরিস্ট টু গেইন ওকে মানে আমাদের সাধারণত কি এই যে পলিটিক্যাল টেরোরিস্ট আমাদের গেইন করা হয় এরপর যে নাম্বারটাতে আমরা এখানে কি দিব আমরা দিব হচ্ছে হোয়াট দ্য ওয়ান্ট অর্থাৎ তারা কি চাই এইটার জন্য আমাদের এই জিনিসগুলো ব্যবহার করে আমাদের এই সন্ত্রাসী কার্যকলাপের যে বিষয়গুলো থাকে সেগুলো করা হয়ে থাকে তাহলে আমরা যদি একটু খেয়াল করে দেখি টু ডে টেরোরিজম মানে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ যেটা ইজ গ্লোবাল প্রবলেম এটা হচ্ছে আমাদের একটা বিশ্বায়ন একটা প্রবলেম ডিলিং উইথ দ্য হেডলাইন্স অব দ্য ডেইলিস অর্থাৎ আমাদের যদি প্রতিদিনের সংবাদের যদি হেডলাইনটা দেখি তাহলে এটা অন্যতম একটা কারণ এরপর বলা হয়েছে থ্রু টেরোরিজম অর্থাৎ সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মধ্য ধরে টেরোরিস্ট আর ক্রিয়েটেড ফেয়ার অ্যান্ড থ্রেট অর্থাৎ সন্ত্রাসীরা কী তৈরি করতেছে ভয় এবং ভীতি তৈরি করতেছে এমং পিপল মানে আমাদের জনগণের মধ্যে টু গেইন দেয়ার সি নাম্বারটাতে আমরা কি দিয়েছি গোল মানে তাদের লক্ষ্যটা অর্জন করার জন্য অর দ্য এন্ডস অব দ্য অর্গানাইজেশনস এবং ওই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে টু হুইজ দ্য বিলং মানে যার ভিতরে তারা কি থাকে অন্তর্ভুক্ত থাকে দেয়ার আর টু টাইপস অফ টেরোরিস্ট আমাদের দুই ধরনের কি আছে সন্ত্রাসী আছে আমরা যদি উদাহরণস্বরূপ বলি এখানে আমাদের নেম এই ওয়ার্ডটা ইউজ করা হয়েছে কারণ এখানে আমরা ফর এক্সাম্পল বা স্যাস এই ওয়ার্ডগুলো কিন্তু আমরা কি করতে পারবো না দিতে পারবো না তাহলে নেম এখানে আমাদের বলা হয়েছে ক্রিমিনাল টেরোরিস্ট অ্যান্ড পলিটিক্যাল টেরোরিস্ট এবং তাদের একটা হচ্ছে আমাদের সন্ত্রাসী হচ্ছে আমাদের ক্রিমিনাল মানে যারা হচ্ছে অপরাধীমূলক সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করে থাকে অ্যান্ড পলিটিক্যাল টেরোরিস্ট অর্থাৎ রাজনৈতিকভাবে যারা সন্ত্রাসী করে থাকে ক্রিমিনাল টেরোরিস্ট ট্রাই টু গেইন দেয়ার এন্ডস অর্থাৎ আমাদের যারা অপরাধ করে থাকে এই সমস্ত সন্ত্রাসীরা কি করে থাকে তারা চেষ্টা করে থাকে টু গেইন দেয়ার এন্ডস থ্রু কিডন্যাপিং রায়টস মানে তারা হচ্ছে অপহরণ তারপর হচ্ছে ডাকাতি এগুলো করার মাধ্যমে পলিটিক্যাল টেরোরিস্ট আর মাস মোর ড্যাঞ্জারাস অর্থাৎ রাজনৈতিক যে আমাদের সন্ত্রাসী যারা আছে তারা কিন্তু খুবই বিপজ্জনক দে আর এক্সপার্ট মানে তারা হচ্ছে খুবই দক্ষ অ্যান্ড ওয়েল টেন্ড এবং ভালোভাবে দক্ষ তা অর্জন করে থাকে দে টেক দ্য সেন্সলেস মিজার তারা বেশ কিছু আমাদের পদক্ষেপ নেই টু থ্রেটেন পিপুল অ্যান্ড দ্য গভর্নমেন্ট অর্থাৎ হচ্ছে লোকজন এবং হচ্ছে গভর্নমেন্টকে ভয়ভীতি দেখানোর জন্য হাইজ্যাকিং অফ এয়ারপ্লেন অর্থাৎ যদি প্লেন হচ্ছে হাইজ্যাক করা স্যাবোটেস মানে আমাদের হচ্ছে যে আমাদের একটা কারণ দেখিয়ে বিভিন্ন ধরনের স্বার্থ হাসিল করা তারপর হচ্ছে মার্ডার অফ ইমিনেন্ট পাবলিক মেন এবং হচ্ছে অনেক প্রসিদ্ধ লোকটিকে হত্যা করা শুটিং ডাউন এবং অস্ত্র দ্বারা তাদেরকে গুলি করে হত্যা করা ইনোসেন্ট পিপুল এরপর বলা হয়েছে ভেরিয়াস ইউজ অফ বম্বস অ্যান্ড এক্সপ্লোসিভস আর দ্য ভে আর দ্য ভেরিয়াস বিং ইউজড তাহলে তারা এই যে কাজগুলো করে থাকে বিভিন্ন ধরনের বোম এবং কি মানে বিস্ফোরক দ্রব্যর সাহায্যের দ্বারা 
এবং আমরা এখানে যেটা দিচ্ছি যে বিং ইউজ দিচ্ছি কারণ আমরা জানি ইউজটা হচ্ছে ভিতিরি আর তার পূর্বে আমাদের কি করতে হবে প্যাসিভ করার জন্য বিংটাকে ইউজ করতে হবে ইউজ বাই দ্য পলিটিক্যাল টেরিস্ট অর্থাৎ তারা হচ্ছে পলিটিক্যাল টেরিস্টকে ইউজ করে টু গেইন মানে আমাদের সাধারণত অর্জন করার ক্ষেত্রে হোয়াট দ্য ওয়ান অর্থাৎ তারা যা চায় এইটা হাসিল করার জন্য কিন্তু কি করে থাকে এই সন্ত্রাসী কার্যকগুলো হলো তারা করে থাকে তাহলে আমরা এখানে দেখলাম যে আমাদের এই যে উইদাউট ক্লুটা আমাদের ছিল এখন আমাদের কোথায় এই কি জিনিসগুলো আমাদের সাধারণত বসে তো সেই জিনিসগুলো আমরা এখানে মোটামুটি দেখলাম এবং ভালোভাবে আমরা আশা করি বুঝতে পেরেছি তো বাইশের পরে আমি এই পার্টেই অর্থাৎ আমাদের হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট উইদাউট ক্লুট পার্ট ফিফটি নেই আমরা তেইশ নম্বর উইদাউট ক্লুটা ডিসকাস করব তো আমরা ইম্পর্টেন্ট উইদাউট ক্লু পার্ট ফিফটিনে ইতিমধ্যে আমরা বাইশ নম্বর উইদাউট ক্লুটা ডিসকাস করেছি এখন আমরা তেইশ নম্বরটা নিয়ে একটু ডিসকাস করব এটাও আমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে উইদাউট ক্লু সো এটা আমরা একটু ভালোভাবে করা ট্রাই করব কারণ এই টাইপের উইদাউট ক্লু কিন্তু আমাদের পরীক্ষাগুলোতে এসে থাকে টুডে ঢাকা ইস গ্যাপ দে বলা হয়েছে মোর অ্যান্ড মোরে পোস্ট পারাস অ্যান্ড এ গ্রোয়িং সিটি ওকে তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে বর্তমানে ঢাকাটা হচ্ছে কি অধিকত জনবহুল একটা এবং সমৃদ্ধশালী একটা সিটিতে পরিণত হচ্ছে এবং প্রতিনিয়ত এটা বাড়ছেই তাহলে এটা কিন্তু এখনও ক্রমবর্ধমান মানে কি ক্রমবর্ধমান মানে কন্টিনিউ মানে যে কাজটা অলরেডি চলছেই তাহলে টুডে ঢাকা ইস এ নাম্বারটা যদি আমরা লিখি হচ্ছে কি বিকামিং বিকামিং মানে হচ্ছে হওয়া তো অলরেডি চলছে এটা আবার কিন্তু এখানে গ্রোয়িং দেওয়া যাবে না কারণ গ্রোয়িংটা কিন্তু অলরেডি আমাদের দেখা যাচ্ছে সেন্টেন্সে কিন্তু রয়ে গেছে সো এই কারণে এখানে গ্রোয়িংটা কিন্তু আমরা এখানে কি করব না ইউজ করব না তাহলে আমি এখানে যেটা বললাম টুডে ঢাকা ইজ বিকামিং মোর অ্যান্ড মোর এ পোস্টপারাস অ্যান্ড এ গ্রোয়িং সিটি বর্তমানে ঢাকা হচ্ছে আমাদের অধিক এবং একটা সমৃদ্ধশালী একটা সিটি হয়ার এখানে আমাদের বলা হয়েছে কমার্শিয়াল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস তাহলে এখন এখানে আমরা আরেকটা বসিয়ে দিই মেনি মেনি বলতে অনেকগুলো জিনিসকে বোঝায় যেমন এখানে আমাদের বাণিজ্যিক শিল্পীয় অর্থনৈতিক তারপরে খেলাধুলার যে প্রতিষ্ঠানগুলো অ্যাক্টিভিটিস এখানে আমরা এখানে দিতে পারি হ্যাস টেকেন প্লেস তাহলে আমরা এখানে দিই কি হ্যাস টেকেন হ্যাস টেকেনটা আমরা এখানে কেন দিলাম কারণ আমাকে হয়ারের পরে কিন্তু আমাকে একটা ভার্ব আলটিমেটলি কি করতে হবে দিতেই হবে তো এখানে আমরা সরি হ্যাস না আমরা এখানে হ্যাপ দিব কারণ এখানে অনেকগুলো জিনিস আছে হ্যাপ টেকেন প্লেস তাহলে তাহলে যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাণিজ্যিক শিল্পীয় অর্থনৈতিক তারপর হচ্ছে খেলাধুলা অথবা কি সাংস্কৃতিক যে কার্যকলাপগুলো এখানে সংগঠিত হয়ে থাকে তাহলে এই জন্য আমরা এখানে কিন্তু দিয়েছি যে হ্যাপ টেকেন হ্যাপ টেকেন দিয়েছি কারণ আমার সাবজেক্টটা হচ্ছে প্লুয়াল সো সাবজেক্ট যদি প্লুয়াল হয় তাহলে ভার্বটাও কিন্তু আলটিমেটলি কোন ফর্মে করতে হবে প্লুয়াল ফর্মে করতে হবে তো এই কারণে আমরা এখানে লিখলাম হচ্ছে হ্যাপ টেকেন প্লেস আচ্ছা ইট হ্যাস ডি নাম্বার গ্যাপ দে বলা হয়েছে অল অ্যারাউন্ড কভারিং অ্যান্ড ইট হ্যাস এখানে আমরা দিব হচ্ছে মেইনলি ইট হ্যাস মেইনলি না দিয়ে আমরা এখানে দিই কভার্ড তাহলে আমরা বলতে পারি কভারিং অলরেডি দেওয়া আছে তাহলে আচ্ছা ইট হ্যাস এখানে আমরা মেইনলি দিতে পারি ইট হ্যাস মেইনলি অর্থাৎ আমরা জানি ভার্বের সাথে আমরা কি দিব অ্যাড ভার্ব দিব তাহলে আমার হ্যাসটা কি ছিল ভার্ব ছিল তারপরে আমরা এখানে কি দিলাম অ্যাড ভার্ব দিলাম ইট হ্যাস মেইনলি অল অ্যারাউন্ড মানে আমাদের এটা চারপাশে কভারিং অ্যান অ্যানের পর অবশ্যই আমাকে একটা কি করতে হবে নাউন দিতে হবে কারণ অ্যানের পরে কিন্তু প্রিপোজিশন এখানে কি দেওয়া আছে অফ দেওয়া আছে তাহলে আমরা ই নাম্বারটা আমরা এখানে কি দিতে পারি এরিয়া তাহলে ইট হ্যাস মেইনলি অল অ্যারাউন্ড কভারিং অ্যান্ড এরিয়া অফ থ্রি সিক্সটি স্কোয়ার কিলোমিটার্স মানে এখানে প্রায় তিনশো ষাট স্কোয়ার কিলোমিটার এলাকা জুড়ে এ বিস্তৃত আছে অ্যান্ড হ্যাভিং এ গ্যাপ দে বলা হয়েছে পপুলেশন অ্যান্ড হ্যাভিং এ এই নাম্বারটা আমরা যেটা দিব আর্টিকেলের পরে অলরেডি কি দেওয়া আছে নাউন কিন্তু দেওয়া আছে আর নাউনের পূর্বে আমাদের কাক ইউজ করতে হবে অ্যাডজিটিভটাকে ইউজ করতে হবে তাহলে ইট হ্যাজ এ আমরা এখানে কি দিতে পারি হিউজ অথবা আমরা চাইলে এখানে কি দিতে পারব লার্জও দিতে পারব তাহলে আমরা যেটা বলতে পারি কিলোমিটার্স অ্যান্ড হ্যাভিং এ হিউজ অথবা লার্জ পপুলেশন অফ মোর দ্যান নাইন মিলিয়ন নাইন মিলিয়নস মিনস হচ্ছে আমাদের নব্বই লক্ষ তাহলে এখানে কিন্তু আমাদের অনেক লোক আছে প্রায় নব্বই লক্ষের মতো লোক যারা অলরেডি বিস্তৃত এখানে আছে এ সাবসেশিয়াল নাম্বার অফ দ্য এ সাবসেশিয়াল নাম্বার অফ দ্য তাহলে তারপরে কিন্তু আমাদের কি অবশ্য একটা কি করতে হবে আমাদের একটা নাউন কিন্তু বসাইতে হবে তাহলে এ সাবসেশিয়াল নাম্বার অফ এখানে আমাদের বলা হয়েছে পপুলেশন পপুলেশন
যে আমাদের এই যে টোটাল জনসংখ্যার এ সাবসেসিয়াল নাম্বার মানে অধিক 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 যে ইয়েটা থাকবে আর ভেরি রিস মানে আমাদের এই যে ঢাকা শহরে যতজন লোক বাস করতেছে এর ভিতরে একটা নির্দিষ্ট একটা গোষ্ঠী হচ্ছে কি আমাদের যারা হচ্ছে খুবই আমাদের কি ধনী ওকে এরপর আমাদের যেটা বলা হয়েছে জি নাম্বার সাব ভেরি রিস তারপরে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে ইট ইজ অলসো গ্যাপ দে বলা হয়েছে হোম তাহলে এখন আমরা যেটা করতে পারি ইট ইজ অলসো এ হোম মানে এটা আমাদের আরও কি একটা হোম হোম মানে বাসস্থান অব দ্য মেজরিটি মেজরিটি তাহলে মেজরিটি দিলাম মেজরিটি মানে সংখ্যাধিক্য বাংলাদেশি মিডিল ক্লাস তার মানে এই যে আমাদের এটা বলা হচ্ছে যে ইট বলতে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশটাকে আমরা বুঝতেছি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের তাদের জন্য একটা বাসস্থান যেখানে মেজরিটি পার্সেন্ট লোক হচ্ছে কি আমাদের মিডিল ক্লাস মধ্যবিত্ত পরিবার এরপর যে নাম্বার গ্যাপ দেওয়া বলা হয়েছে এ কনসিকুয়েন্স অফ ইট দ্য সিটি হ্যাভ কাম এ মোস্ট ডেন্স ওয়ান আর এর কারণে কিন্তু এখানে আমরা কি দিব আমরা জানি অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্স এখানে বিকল্প অন্য কিছু ইউজ করা যাবে না কারণ আমরা জানি অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্স বা অ্যাজ এ রেজাল্ট এগুলো হচ্ছে কোনো কিছু কনক্লুশন দিতে আমরা সাধারণত কি করে থাকি আমরা ইউজ করে থাকি ওই কারণে দিলাম যেটা যে অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্স অফ ইট এটার কারণে দ্য সিটি হ্যাজ কাম এ মোস্ট ডেন্স ওয়ান আমাদের শহরটা কি হচ্ছে অধিকতর ঘনতে আমাদের কি হচ্ছে পরিণত হচ্ছে তাহলে আমরা এই উইদাউট গ্লুটা যদি একটু রিভিউ করে থাকি টুডে ঢাকা ইজ বিকামিং মোর অ্যান্ড মোর এ পপুলার্স অ্যান্ড গ্রোয়িং সিটি আমাদের হচ্ছে অধিকতর হচ্ছে আমাদের যেটা বিকামিং মানে এটা জনসংখ্যার দিক বা অধিক ঘনবসতি একটা শহরে পরিণত হচ্ছে হয়ার এরপরে আমাদের মেনি দিতে হবে কারণ অনেক কমার্শিয়াল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্সিয়াল এই অর্গানাইজেশনগুলো আসে আর কি তাহলে আমরা এখানে কী দিব মেনি দিব যে মেনি কমার্শিয়াল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্সিয়াল স্পোর্টিং অ্যান্ড কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস হ্যাভ টেকেন প্লেস মানে আমাদের এই ইয়েগুলো আমাদের অনুষ্ঠিত হচ্ছে ইট হ্যাজ মেনলি অল অ্যারাউন্ড কভারিং অ্যান্ড এরিয়া অফ থ্রি সিক্সটি কিলোমিটার্স মানে আমরা যদি ধরে থাকি যে এটার টোটাল দৈর্ঘ্য যদি আমরা ধরে থাকি যে এরিয়া তিনশো তিনশো ষাট কিলোমিটার অ্যান্ড হ্যাভিং এ হিউজ অথবা লার্জ পপুলেশন অফ মোর দেন এবং এটার কিন্তু অনেক প্রায় জনসংখ্যা আছে যেটা প্রায় নব মানে নব্বই লক্ষর উপরে নাইন মিলিয়ন্স মিলস হচ্ছে নব্বই লক্ষর উপরে এ সাবসিসিয়াল নাম্বার অব দ্য পপুলেশন আর ভেরি রিচ মানে আমাদের এই টোটাল জনসংখ্যার ভিতরে একটা অংশ শুধুমাত্র কি যারা ধনী ইট ইজ অলসো এ হোম অব দ্য মেজরিটি বাংলাদেশি তাহলে এর হচ্ছে আমাদের অধিকাংশ লোক হচ্ছে আমাদের মিডিল ক্লাস মধ্যবিত্ত পরিবার এরপর আমরা যেটা লিখলাম অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্স যার ফলে অফ ইট দ্য সিটি হ্যাজ কাম এ মোস্ট ডেন্স ওয়ান মানে আমাদের শহরটা হচ্ছে অধিক ঘন ঘন একটা বসতি ইয়েতে পরিণত হয়েছে তাহলে এই ছিল আমাদের মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট উইদাউট ক্লু পার্ট ফিফটিনে আমাদের দুটো ইম্পর্টেন্ট দুইটা জিনিস অর্থাৎ আমরা বাইশ এবং তেইশ এ দুটো উইদাউট ক্লু হচ্ছে আমরা ফিফটিনে মোটামুটি আলোচনা করলাম তো আশা করি আপনারা সবাই বেশ ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন এবং সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছেন এরপরও যদি আমরা এখান থেকে যদি না বুঝে থাকি তাহলে অবশ্যই আপনারা যে কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে যে আমাদের টেকনিক এডুকেশনের যে কমেন্ট অপশনটা আছে সেখানে আপনারা এই ভিডিও নিচে আপনারা আপনাদের প্রবলেমগুলো তুলে ধরবেন আমরা চেষ্টা করব টেকনিক এডুকেশনের পক্ষ থেকে যত দ্রুত সম্ভব সেগুলো সলভ করে দেওয়ার তো আশা রাখি আমাদের হচ্ছে আর একটা লাস্ট পার্ট হবে ইম্পর্টেন্ট উইদাউট ক্লু পার্ট সিক্সটিন এটা হচ্ছে উইদাউট ক্লু হচ্ছে লাস্ট পার্ট হবে তো আশা করা কি সে পার্টটা আমরা সবাই দেখব মনোযোগ সহকারে দেখব তো সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন খোদা হাফেজ